हेलो एवरीवन वेलकम टू इन साइड्स आई एस टूडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज सेवेंटी कॉन्स्टिट्यूशनल डे जैसा कि आपको पता है कि ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन को हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था और ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को संविधान है वो फोर्स में आया था अडॉप्ट किया ट्वेंटी सिक्स नवम्बर को लेकिन फोर्स में आया ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को ट्वेंटी सिक्स जनवरी डेट सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये था बिकॉज हिस्ट्री में आप जाएंगे तो ट्वेंटी सिक्स जनवरी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना जो नेशनल मूवमेंट का जो गोल है वो पूर्ण स्वराज घोषित किया था तो उसी दिन को मनाने के लिए 26 जन को डेट को सेलेक्ट किया गया था अब बात करते हैं तो जम्मू जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे को सेलिब्रेट करेगा आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सो इस ईयर के प्रीलिम्स के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो आप लक्ष्मीकांत से जाके उससे रिलेटेड थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लेना आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उनके चेयरमैन कौन थे अब इसके एम की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे की तो बेसिक एम क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना तो देखते हैं टू पब्लिसाइज द ग्लोरियस एंड रिच कंपोजिट कल्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ अवर नेशन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज इनरिज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रिट्रेट and reorient the citizen towards the value and principle expressed in the indian constitution to encourage all indians to play their rightful role in strengthening indian democracy let's move to next topic our next topic is smoke tower in delhi jaisa ki aap diagram mein dekh rahe hain बेसिकली एक स्मोक टावर क्या है एयर प्योरीफायर है जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड कुछ कोई भी न्यूज़ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है स्मोक टावर क्या है बेसिकली क्लीन एयर जोन है इसमें क्या है डिवाइस है जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेगी ये बेसिकली इसका मेनली फोकस होगा पार्टिकुलेट मैटर को पी एम एंड पी एम की जो नंबर है उसको डिक्रीज करना और इसका टारगेट रखा गया कितना फिफ्टी से उस, उसका जो कंसनट्रेशन है उसको रिड्यूस करना इसके अंदर मेनली यूज होगी कार्बन नैनो फाइबर एस मेजर कंपोनेंट इसमें यूज किए जाएंगे और इस मेनली फोकस होगी पर्टिकुलेट मैटर पे और अभी जो है ये मेनली कहां ऑपरेट हो रही है दिल्ली एनसीआर रीजन में तो आप याद रखना स्मोक टॉवर क्या है स्मोक टावर की बात करें तो ये लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर है इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ एयर फिल्टर्स होंगे जो एयर को प्योरीफाई करेंगे अगर वर्ल्ड्स इस लार्जेस्ट स्मोक टावर की बात करते हैं तो वो चाइना के अंदर है जो कि सिक्स स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर पी एम के लेवल को नाइनटीन से डिक्रीज कर लेता है तो आप उसको ध्यान रखना स्मोक टावर लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक अवर नेक्स्ट टॉपिक इज केन बेतवा रिवर इंटरलिकिंग प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है दोनों स्टेट यूपी और एमपी को परसुएट कर रही है इस प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोनों स्टेट वाटर को शेयरिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न भी है तो उसी को चलते हुए न्यूज़ में है तो आप उसको याद रखना है ये देखो केन रिवर की बात करते हैं तो ये केन रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है ऐसे जा रही है और यहाँ से एक पन्ना टाइगर रिजर है वहाँ से केन रिवर फ्लो हो रही है तो एक कंसर्न तो ये है कि जो पन्ना टाइगर रिजर है उसका टेन परसेंट एरिया सबमर्ज हो रहा है तो उसको डिफॉरेस्ट करना पड़ेगा दूसरा है ये आपका बेतवा रिवर है ये एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसमें वाटर को ट्रांसफर किया जाएगा केन रिवर से बेतवा रिवर की ओर और मेनली कंसर्न क्या है जो यूपी और एमपी का जो बुंदेलखंड वाला रीजन है उसको वाटर की सप्लाई करना तो ये 18,000 करोड़ प्रोजेक्ट है इसमें क्या है कंसर्न है कि इसमें स्टेट के वाटर शेयर को लेके एन आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल ऑब्स्ट्रक्शन भी है इट इन्वॉल्व डिफोरेस्ट डिफॉरेस्टिंग अ पोर्शन ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व जैसा कि मैंने आपको बताया और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कंट्री का फर्स्ट वाटर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है इसमें जो वाटर सप्लाई किया जाएगा केन रिवर इन एमपी से यूपी के अंदर बेतवा रिवर में और मेनली क्या है ड्रॉट पर बुंडेलखंड रीजन स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टू स्टेट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप देख लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में है यहाँ पर भी देखो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये केन रिवर है ये आपकी बेतवा रिवर है और ये वाटर को सप्लाई किया जाएगा कैनाल के थ्रू केन रिवर से वो इधर बेतवा रिवर में और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केन और बेतवा दोनों ही यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है ओके लेट्स मूव टू अगर इसके और फैक्ट की बात करें तो केन और बेतवा रिवर दोनों ओरिजिनेट होती है एम के अंदर और ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना है केन मिट्स यमुना इन बंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड विथ बेतवा इन हमूरीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी राजघट परीचा एंड मतातीला डैम्स आर ओवर बेतवा रिवर और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन रिवर से जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से पास होती है 
मेन्स टू थाउजेंड सिक्सटीन में क्वेश्चन पूछा गया आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व भी अभी न्यूज़ में है जहाँ पे टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है बेसिकली प्रिलियम्स टू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया जो ए सी लॉयन है वो उसको कौन से कहाँ पर रीलोकेट करने की बात चल रही है वो उस टाइम पर न्यूज़ में था तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन अभी हम बाद में सॉल्व करेंगे तो अभी टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है अगर पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये विंडियन माउंटेन रेंज एमपी के अंदर है और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो कंट्री में वो कहाँ पे एमपी के अंदर है और केन रिवर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कहाँ से फ्लो होती है इस टाइगर रिजर्व से और यहाँ पर पन्ना डायमंड माइनिंग भी होती है और केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड विद इन द टाइगर रिजर्व जैसा कि अभी आपने आगे पढ़ा आगे है असम रूफ्ड टर्टल ये बेसिकली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है असम की उन्होंने एक टॉवल का यूज़ कर रहे हैं जो इसके बारे में इस असम टू रूफ टर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए वो टॉवेल के ऊपर इनका डायग्राम बना हुआ है किसका असम रूफ टर्टल का और उस टॉवेल को काफ़ी वो एक तरह से पवित्र मानते हैं और उनके रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिस का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं उस टॉवेल को बोलते हैं गमोशा तो आप इसको याद रखना तो अभी ये न्यूज़ में तो असम रूफ टर्टल इज ए स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्ट वाटर नहीं है फ्रेश वाटर टर्टल है इसके हैबिटेट की बात करें तो प्राइमरली इन रनिंग वाटर्स इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न बांग्लादेश आयुषियन स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है ये इंपॉर्टेंट है साइड्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में सेकंड में सॉरी लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के शेड्यूल वन में मैंशन है तो आप उसको याद रखना सो so फ्रेंड्स ये छोटे छोटे पॉइंट जैसे आप गमोसा वगैरह ये जो न्यूज़ में रहते हैं अगर उसको आप मीन्स के आंसर में यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन हो जाएगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है कोल बेड मिथिन ये अभी न्यूज़ में है बिकॉज कोल मिनिस्ट्री ने कोल इंडिया लिमिटेड जो कि स्टेट कंपनी है उसको एक डायरेक्शन दी है कि टू से टू टू थ्री ईयर्स उनको प्रोड्यूस करना है कोल बेड मिथिन का कितना टू मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बेसिकली न्यूज़ में आपको याद रखना है कोल बेड मिथेन साइंस एंड टेक का वैसे भी वेटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और अगर आपको याद हो तो प्लेस टू थाउजेंड नाइनटीन के अंदर मीथेल मीथेन हाइड्रेट्स पर क्वेश्चन पूछा गया था तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोल बेड मिथेन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तो यहाँ पर देखो ये कोल है और यहाँ से ये मीथेन के मॉलिक्यूल्स है एक तो आपका मीथेन का पाइप ये सेपरेट पाइप है और ये वाटर को सेपरेट करने वाला ये वाटर पाइप है तो बात करते हैं कोल बेड मीथेन की इंडिया के अंदर बात करते हैं पोटेंशियल की तो फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड कहाँ पे इंडिया के अंदर है एंड इट इज़ एन क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल विथ सिग्निफिकेंट प्रोस्पेक्ट्स ये इंडिया के अंदर ट्वेल्व स्टेट्स में पाया जाता है एंड दामोदर कोल वैली एंड सोन वैली आर प्रोस्पेक्टिव एरियाज फॉर कोल बेड मिथिन एरियाज अब बात करते हैं कोल बेड मिथिन होती क्या है इट इज़ एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस फाउंड इन कोल डिपोजिट्स और कोल अगर कोल बेड मिथन की बात करते हैं इट इज़ एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस फाउंड इन कोल डिपोजिट और कोल सिम्स और ये बेसिकली फॉर्म होती है क्वालिफिकेशन के टाइम पे क्वालिफिकेशन वो प्रोसेस होती है जब प्लांट मटेरियल से कोल में कन्वर्जन होता है इसको कहाँ यूज़ करते हैं पावर जनरेशन सी एन जी ऑटो फ्यूल फिड स्टॉक फॉर फर्टिलाइजर्स सीमेंट प्रोडक्शन रोलिंग मिल्स स्टील प्लांट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं चैलेंजेस क्या है चैलेंजेस बेसिकली ये है कि कोल बेड मिथेन मिथेन का भी जो इमिशन होता है मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और इको सिस्टम डैमेज लेट्स मूव टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया प्रिलियम्स 2017 के अंदर रिसेंटली देयर वाज ए प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू देयर वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ये उस टाइम पे न्यूज़ में था तो जो एशियाटिक लायन है उनका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे गिर जो नेशनल पार्क है वो उनका नेचुरल हैबिटेट है तो वहाँ से ट्रांसलोकेट करने की बात चल रही थी तो न्यूज़ में था तो कहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट जो थे स्टडी करने के बाद में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सजेस्ट किया था कि वहाँ पर आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं सो करेक्ट आंसर इज बी कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है जो न्यूज़ में था और इस इस क्वेश्चन को किसी भी मैगजीन ने कवर नहीं किया था जनरल जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा हो वो इसका आंसर दे सकता था लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मीथेन हाइड्रेट्स अब मीथेन हाइड्रेट्स क्या होते हैं कि बेसिकली जो मीथेन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सराउंडेड बाय द इंटरलॉकिंग वाटर मॉलिक्यूल्स तो उसको बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट्स नाम ही कैसा है मीथेन एंड हाइड्रेट्स मीन्स मीथेन मॉलिक्यूल्स जो सराउंडिंग हो कहाँ से वाटर से वाटर मॉलिक्यूल से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपोजिट हाँ ये करेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा आइस मेल्टिंग होगी तो इसके जो डिपॉजिट होंगे वहाँ से मीथेन हाइड्रेट्स से मीथेन का जो रिलीज होगा मीथेन का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा अगर बात करें कि मेनली चार लोकेशन होती है जहाँ पे मीथेन हाइड्रेट्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स आप नोट डाउन करना है इसको सेडिमेंट्री एंड सेडिमेंट्री परमाफ्रॉस्ट सेकेंड है सेडिमेंट्री डिपोजिट अलॉन्ग कॉन्टिनेंटल मार्जिनस थर्ड है डीप वाटर सेडिमेंट्स ऑफ इनलैंड लेक एंड सीज एंड फोर्थ है अंडर अंटार्कटिक आइस तो यहाँ ये लोकेशन होती है जहाँ मीथेन हाइड्रेट्स पाए जाते हैं तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है लार्ज डिपोजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर ये भी करेक्ट आंसर है मीथेन इज इन एटमोसफेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा मीथेन जैसे सी एच फोर उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है सी ओ टू प्लस एच टू ओ तो इसी स्टेटमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है करेक्ट है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वन टू एंड थ्री सो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका एक तरह से रिविजन हो जाएगा और चीज़ों को आपको रिमेंबर करने में हेल्प मिलेगी सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू हैवे नाइस डे